shkuas të mërorë, ja ku takoj më sot në emisionin Kolej Gjavor për cil për mledin nga emisionet cilët janë realizuar gjatë javës që kanë sjetë tematika të ndryshme, filojmë nga dita e hënë. Se cili është adhurimi mëj mirë u tha gjatë emisionit Besimi dhe Jeta, aty hojtë sa Baudin Jashari tha se Allahu ka bërë që të njeriju të dominoj ana pozitive, pra ndaj edhe zoti betohet në nefsin. Kurse emisioni ultar, soli furnizimin e radhës sa i përket udhëtimit të drejtë zotit. Këtë javë hojgjën Israma ka folur për vërtetsin. A i tha se njeriju i cili me vërtetsin, Vërtetësi të plot, dëshmonë se Allahu është zoti i ti, i cili është i vetëmi që meriton të adhurohet, dhe se vetëm për mes rrugës e kriuësit të shkoj tek Allahu, kjo njëri nuk i shmanget kësaj rrugë për kunder pengesave që i shfaqen. Në besimtarë të vërtet, janë atë cilët kur kujtohat Allahu më nëshëm zemrat e tyre e tyre dridhrojnë dhe kër ju këndohen argumentat e Allahot më nëshëm, atyri ju shtohet imani, ju shtohet besimi, dhe ata të këzoti i tyre më shtetë. Po të ndalim ke kjo pjesë e pare e jetit kuranor, gjithë kjo pjesë e jetit kuranor, për kur fizon se kush janë besimtarët. Dhe ne tashmë e kemi qartë, se kër vje islami dhe uqaset, apo kuranet dhe uqaset nocioneve, nuk uqaset me përkufizimit të orikë por uqasit në përmjet efekteve reale, me fe që ka nocionit dhe konceptin në jetën, le temi reale të njëri, si ato shpirtërore intelektuale dhe materiale, dhe kjo është përkufizimi ma i mirë, me dagorëcin e gjithë mendimtarve, ta përkufizosh dishka në përmjet cilësive reale të saj, kjo është përkufizimi ma i mirë. Te ka jetën kuranorë dhe hadithë profetikë, pra të këburimet absolutët e islamit, i kushtë të një vëmenit dhe qanë kujtë, Zemrave, dhe Allahu më nëshëm i qaset në mënyrë eksplicite dhe qëmë qartë nefsit një riut. Se me i fjallë, ka një, le temi, ka rol deciziv, eksistencial me i fjallë përsa i përket jetës imanore, jetës fetare, jetës islame dhe jetës i më këmë si zodin tokë të besimtarit. Wa nefsi wa ma se waha fe elheme ha fujureha wa takwaha. Betohem në nefsin dhe në atë që e ka përsosat, e ka përkryu. Dhe këti nefse, Allahu më nëshimi ka inspiru qëfar dhe voqëmërin, edhe tendencen për të kalu caqe dhe kufit. Pas e thot Allahu më nëshimi, kad eflha me nëzëkkeha, dhe është i shpëtura i cili qëfar, e bën anën pozitive dominante mbi anën negative të brendshme, edhe është i humbra e që e kalan në anën negative të dominoj mbi anën pozitive të brendshme. Pra betohet Allahu më nëshimi në, në nefsin, pra ndaj gjithë gjithë vazhdimisht nga filimi kuranë dhe në në fund, Allahu më nëshëm u qaset mekanizmave dhe mjetëve dhe letemi mënyrë se letemi kriimit e atmosferës së pasër të brendshme me sërobi dhe zotit. Vështësit që janë në fe dhe në fetarizm janë vështësit e natyshme. Dhe pikrish kë kjo vështësit e natyshme është sprova, dhe pikrish kë kjo vështësit e natyshme është sevapi, dhe pikrish kë kjo vështësit e natyshme është knajsia. Profitirohë si kur ne me i fjatë, mos kishim përritu këto vështësit që gjemë në namaz. Shë duhet të mund gritë njëherët me marë abdes, në fëtoftet në groft, me përshku i distanës aktu, me me shku në gjami, duhet me ullë, me mungrit, me bërë u ku, me ndetë në kam, me bësejsh dhe e tjere mërat. Gjitha këto me i fjanë, nëse së do të ishin, nuk do të kishim shiu. Pra ne Allahu më nëshim këto vështisi që i ka vendosë në i badete, i ka vendosë në i badete, janë pikrisht ata një nga arsyet kryesore sepse ne ndjejmë dhe shiojmë i badetin tonë. Profitirohë ke dhe një zekatit, pra dhe një zekatit nuk është e letë për nefsi. Me o profitirojnë, letë profitirojnë, si kur mos ishte kjo vërshirësi e brendshme. Fatik ishtë nuk të të kishim ndje në zekatin, kur të kure japi. Nuk të vlerësonim si shduhet. Nuk të vlerësonim ashtu si shduhet. Allah u thot në Kuran, Alif la mim, e hasib e nasu, e një të raku, e një kullu, e menna, e vëhum la juftanun, A me nduan njerëzi që të lihen, të thonë, lërshëm, kemi besuar, e pas taj, mos të vijet në sprovë deklarat e tyre? A e kanë thënë me vërtetësi, apo jo? O le kad fëtën në ledhine min qablihim, fe le jaqlemen në Allahu në ledhine sadaku, o le jaqlemen në lkadibin. Ne, gjithësësi, edhe ata para tyre kemi sprovuar, në mënyrë që Allahu gjellë vua la të din, kush e ka thënë, dhe kush e ka pas me të vërtet, e kush ka gënyër. Njëri që dhe me vërtetësit plot, dëshman se Zoti është, se Allahu është Zoti i ti, se Zoti është aj i vetëmi që meriton të adorohet, dhe se duhet 
vetëm për mes rrugës e Zotit të shkohet të kalau gjellë gjellë gjellë. Kënë njëri nuk i shmanget kësaj rrugë për kunder pëngjesave, joshjeve, nga se asgje nuk i bënd për shtypje, jashtë ta kësaj rrugë. Asgje për te nuk është më interesant se kjo rrugë. Asgje për te nuk është më e rëndësishme se obligimen dhe i Zotit të ti. Se vlera që jam sënë, Feja Zotit të ti e kështu më rrë. Shikoni së bukur dha për gjigje e Bubekri, radhja Allah u të alanu, kur u provokua nga kura ishte mekës në besim në ti. Erdhën dhe i thanë, a i shu kët, diri dje gënjen të për tukë, ta shka fëllu për gënjen shumë, dhe për qëllë për gënjen. E Bubekri tha, përse qëfar ka ndodhë? Tha, po thotë se Brenda Natës ka shku dherin kuts në Palestin, e pre aty në qilë. Kja është e te e për të thënë. Ata përdi një reagim në dryshin nga u bekri, që ta ojtë të kokën, të tërprohej, të kompleksua tash, me thonë, ku e gjetë tash, të ashtë si me ku, atë kuptim, si kushtë e dimë nga një mu kompleksu, nga disa gjerat të fejës tonë, fatë kjetës eshtë. E u bekri me kënarinë maksimale, me vërtetsin e plot, dhe me bindjen që e kemi fëcik, tha, a ka thënë aj, kështu, apo ju për janë gjithni? Jo, tha, kështu ka thënë aj? Aj në tha, tash në tha neve. A të rëtha e vërtet është. Po si për i besan aj normal, si komunë cinire? Tha, në dhe gjani, unë i kam besuar në deqë, shumë matë madhe se kja. Unë i kam besuar se për i vjenë lojmi nga qilë, se Allah për i fletë. E ha nuk komunë cia Allah, o gjellë o tash me marë me e shetit, në për qilë, komunë cia Allah bën pas e qëfarë dënë. Më nëndësirë që Allah këtë e ka përzidhë që tjetë për i gamberë. Nëse Allah e ka përzidhë edhe unë i kam besu në këtë përzidhje, pas kësaj, azë i për mund nuk është e pa mundshme. Kur një grua bëri disa dua për të birën e saj, bëri që fëmija të flasë që në djepë për të kundrështuar lutjet e së ëmës, E kjo ishte një mrekulli prej Zotit. Për këtë rëfim profeti ka folur hoq Ahmed Kalaja të Martën Mbrëma. Kurset e kemisioni së mërkurës Mbrëma shëndeti në fokus u folë për kancerin e mushkëris dhe simptomat që të regojnë se njëriju mund të ketë një së mundjet e tilë në trupin e ti si dhe për mënyrën e trajtimit. Iftuari i Gentian Litës ishte edhe kësa i radhe doktor Petrit Leka, onkolog. se po hërera, rëdi Allah anu, cilë të regonë se një ditë profeti arej sërat u sram, ju drejtohet shokëve ti duke thënë se në dërfimit që kanë folë në djep, rasti një fëmije që nëna për ushqente me gji në rrug, pa kështë dalë në rrug dhe për ushqente. Jo për të lypur, ti është kështë dalë se me thënë diku. Ashtu shvilloj dhe jetë, anë. Ashtu shvilloj jetë, anë të kodo. Hapsirat veçanë, dhe kodo. Absolutisht. Thot dhe aty për Pari kaloj një grumbulli madhë njërzish dikush që shëqroj me eskort njërzit e të në parë dhe pas ti dhe duke që po e vlerësonin shumë edhe e madhëronin. Edhe me pozit. Me pozit të lartë. Edhe e ama, si që ishte në ato moment, po i të gjirë në fëmijës, thot, o Allah, o Zotë, bëje fëmijën tim si ky. Në atë moment, në profetë e lejë sëratë më sëram, fëmija e hoqë i buzën e ti nga gjirë i nënës dhe tha, o Zotë, mos më bëjë si ky, jo, zotë, mos më bëjë si ky, dhe e këthe u sërishë buzën e ti në gjithë dhe filloj të pinë të prapë. Më vonë, tha profetë alë sëratu sëlam, kalon një person i cili po persekutohej, i cili po para gjykohej, njërzit e shihnin me zhvlerësim. I në nëshmuar nga nëtë tjetë, në shëqëria. Edhe po akuzohej rëndë, më thënë. Edhe a i që largohej dhe mundohej të ikte njërzit dhe të ata që i gjymonin nga pas, po për ta E ëma në atë moment, ingriti sujtë nga shkjellë, dhe thao, Allah, zotim, si do që tjetë fëmija im, vetëm kështu mos të bëhet, vetëm kështu mos të jetë. Fëmija në atë moment, i hoqë buzët nga gjiri nënës, dhe tha, o zotë, si kylle të jemë. Dhe vazhdojt pinë të prapë. Nëna u abit, u qëtë ditë, edhe u mahnit nga kjo që ndodhi. Profetë Alesë Ratu Sram, në përmjetë sa njëgjarje, deshi të ju japë i sahabëve, pra shokë vëti, po edhe neve, një mësim shumë të rëndësishëm që është vlerësimi, si më thënë kriteri i vërtet i vlerësimit njërë jutë. Në më thënë si i shef zotë i gjërat dhe si i shofit njërëzit. Pra këj foshë i foli, si thuash, 
inspiruar nga Zotin, normalisht, kështu që këtë e që mesajet të Zotin më te, përse sa të një foshje që nuk e dinte se që farë është tjeta. Pra, Zotin ma në përmjet kësaj të folure, po në tregon një njëgjarje, në përmjet kësaj të folure, po në jep një mësim që ne të marim mesaj dhe mos të arrem kur, sepse ne edhim shumë mirë se që farë thotë Zotin se më të mirë të këzotë janë më të devoshmit. Njërëzit që kanë pozitën më të lartë të kalau janë djetarët. Gjëja më mirë që mund bëjë njërë ju është që të ketë sekrete me sti dhe zotit ti. Gjëja më mirë që mund bëjë njërë është të largohet nga gjitha ne këto i dime dhe janë në tekste. Mirë po në momentin që njëjarja të regohet dhe si një mrekulli që ka ndodhë nga një fmi, kjo është shumë rëndësishme. Kanceri i mushkrive është nga të moret më malinje që prek njëri unë, më shumë borat, po edhe gratë të një ka një rritje dhe të përgjësë gratë. Rritje për të shpërësis. Êshtë të morë malinjë, më malinjë, sepse karakterizohet nga i zhvillimi shpejt dhe ka aftësin që të përhapet në organizmë, pra të japi metastazë. Këto janë dhe dy cilësit kryesore të një të morë i malinjë. Po. Kanceri i mushkëris, gjithë kancerit për gjithë si njerë, përbinë sotë shkaku në dy të vdekshmëris në botë. Dhe njësur nga kjo rezikë shmëri, duke qenë se dhe është mi shpeshti kjo burët, e vlenë që të trajtohet në aspektin më shumë se si nga se shkaktohet dhe si mund të dalohet sa me herët dhe se si, pra, mund të dalohet me herët sepse të kryon mundësin e parandalimit, po dhe pasaj dhe të trajtimit. Dhe trajtimi është me i letë. Të trajtimit të kancerit, të sëmurit me kancer më shumë, se sa kancerit në aspektin teorik si trajtim e kancer. E pamë, thamë, është pirja duhani, ose qëndrimi në ambjente jo të pastrë. Pasaj virë me njërë ndoti atmosferike, të cilët mund tjerë dhe gazët, radoni, uraniumi, arseniku, asbestoza, të gjitha këto janë faktorë që rezikojnë. Infekcionit e përseritura, për shumë, të mushkive herë pasë herë, të mushkive, brënshitet e përseritura, të sidomos brënshitet kronike të kata që kam punuar në ambjente me minera që punonin më parë, të kata punëtorët e asfaltimit të rrugve, të që marim produktet e djegjes e karburantëve të makinëve, përëndaj janë shumë të dëmshme djegja e gazrave në bidoma të lejuara në ambjent, sepse dhe këto hynë në faktorët që shkaktojnë kancerin e mushkrive. Përveç këture vësta hynë mosha, kuptojt që moshat më të larta është me e shpesht. E dyta hynë mënyra jetesës, një jetë pasive, kërion përëndaj, premisa më shumë për zhvillimin e kancerit, kur shoqërojët dhe me të tjerat me duhanin, me ndotë tjerë me këto. Për sot përdore një treshe për shumë që thuet lakër, panxar, modhë, lëngu i këtyre të trejave, që ndikon në pasaj, në këto vaj u lirit, në vajrat, vaj farus u lirit i kombinuar me sezam ojlin në këto. Gjiza është një mjeke gjermane naturaliste, e cila thështë e kombinimi gjizës, me vajnë e farës lirit, bila jo është dënuar dy herë është fut, no, dhe protesta populore e kanë zirë, sepse ajo fliste ndoshta me, si të mund të i mohu se për vlerat e kime të rapis, por e mira është të të kombinojnë të dyja. Të dyja, po. Por ama dhe këto kanë vlerat e gjitha, sepse e ndimojnë organizmin dhe qelizën, të rrisi aftësit për të luftuar qelizën të morale që shkryuar në trupin e njëri Po këshu ka dhe të tjera të përpunuara, për shumë ne kohët e fundit në Shqipëri kemi praktikuar eksperiencën kubanet me kimit. Ata nga helmi i holuar i akrepit, prodhe një produkt që quet vida toks, quet produkt homeopatik natural, i cili ka veti jo vetën që frenon rritjen të morale, por ndryshon dhe konfortin organizmit të njëriot. Të kë emisioni këndi i diskutimit, patëm tëftuar hoxën e njës rama me cilin kemi folur për njarje terroriste që ndodhen në Zelandën e re, që lanë të vdekur 50 besimtar musliman dherë sa ishin duke u falur në gjami. E po ashtu hoxëa ishte edhe në emisionin e regullt koncepte në peshore. Këtë javë se bashku me kolegun toni Gjira Demin kanë folur për urtësin si një prevlerave të larta në fen islame. Hoxëa citoj fjallet e Allahut se kujtje është të dhenë urtësia i janë dhenë shumë të mira. Kurse të premte në emisionin për tejtë sërimës ishim si zakonisht drejt për drejt me hoxën e krem avdiju. Njerën përësi që kanë ndërgjit e gjallë 
Om hon kan ju rå ända där jag ni rör och ni bränner ju. På var sist då hon fäst jag kan djur och jag kan djur och jag flaskar. Men då är det att jag så barsko jag inte mer rör och jag på mig. Måste bli zotet, symboli pachas, textur kan zotet yra, ne det bekuar të shenjë të gjumas. Të më hon, pa as një, pa as një mjetë që rëzikon dikon, të zhveshur nga gjithë dëgje, kuptim që rëzikon, s'kam pas as, dë më hon, jo revole me veti, po as në një shufër s'kam pas, as as gjë, do të më, tërësysht pa të sorë, me abdes, nuk e prit me falë në mas gjumas. Vje një njëri nga jashtë, dhe me gjekë fëtosi, pa as një arsye, pa shamë, ata as nuk e kam ra babën, ata as nuk e kam në zurë po tokën, ata kanë qenë shërbys të veni kuaj ka e tuar, ata kanë kontribu për atë venë, me arë njëri u aqë me gjekë fëtosi me i vra, unë mëna që gjdo njëri e ka pasi pamit e të mërshme, të bashkunem së bashko, edhe mos të adresojmë këtë problem në një anë caktuar, mirë po ta konsumim se imi të rezikuar nga të gjitha anët nga njështë të këti këtë cilët ju ndronë feja ndoshta ju ndronë gjua mirë po qëlimin e kanë të përbashkët qëlimin e kanë të përbashkët në gjallja e uretjes dhe hakmarja në emër të kauzave të së kaluarës dhe në emër të ideologjive të rëzikshme të 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 pa dushem se nëse nuk i rrim gati mund të jenë, mund të jenë me pasu e më të vëtet të pa para shikush Dhe që terroristet nuk zgjedhin vend, nuk zgjedhin komp, nuk zgjedhin fe, nuk zgjedhin mosh. Ata i bëjnë aktet e veta. Dhe kjo është për të dënu dhe pikrisht në shenjë të solidaritetit dhe dhimbjes këtu jemi sante për të shpre homoshët dhe tona, mirë po për të shpre edhe indinjatën që këtë raste nuk po parandalohen. Dhe diku në kanë gjenezen, sigurisht. Dhe ne duhet të punojmë në nivel në nivel global që të parandalohen të rastet të tila. Kjo të regon revoltën tonë ndaj okteve terroriste, cilat cenojnë drejt për drejt integritetin edhe lirin e shprejes komtare, racore ose fetare. Kërshilën zëndë Prishtinës përveç këti okte dënën edhe gjithë akt tjetër, e cili i dëmëtën edhe është jo njërëzorë. Rasit tjetë dhe i cili me njerë e kompromitan, e mylla të rast, edhe e banë rast vequm, është të rasti i Kërëministeshës të zëndë dhe sëve. Njërë zile ku i saj, bukuria e shpirti saj e cilë e reagon, njërën ma të mundshme njërë zore, dhe e këthen optimizmi prapë se jeta ishte bukur jetën duhet të jetohet, me këto Segevica, gjithë mund ka pas Segevica, ama ka njërës i dalin me njërën shesh, edhe është një shemblin ma i mirë, i mundshem që ta shohi njërës i dëbotës, ta shohi në ta që ullhesin me shtete, me kombe, me popoj, se si duhet të reagohet, ose si duhet marët për siper, ja një femën e reja të jetërë dhe shtatë vjeqare. Allah në kërën thotë, o me ju të l'hikmete, fëkët utje, e thotë, ju të l'hikmete me njësha. Allahu i jep, i dhuran ursi kujtë dhe nëjë. O me ju të l'hikme, fëkët utje khajren këthira. E ati që i është dhe nërësia, ta dinë si është dhe një begati shumë më adhe. Pa vetë zotë e vlerëson maksimalirë si vlerë, si cilë cilë. Po, pa tjetër. Që ka këtu, ka thënë khajren këthira. Në në gjunë arabe khajren këthira, nuk ka arë shuar, ka arë pash shuar. Në në nuk dim për shfar mirësi bëhet fjallë. Allah vëtë më thasë dhe qëka e madhe i është dhenë. Mirë po, nuk shquhet ajo me qëka. E madhe shumë më dhenë. Të sh dhe dojtë e të kërkes e vazhdush me e njerë zopën. Gjithashtu Allah o gjallë o alën e një nga beprimtarit më fisnike që njëri i bën jetën e ti. Allah o gjallë o alën për kresht atë beprimtari e ka ndërlin me orësin. Dhe suksesin e asaj beprimtari e ka ndërlin me orësi. Orësia ndërtohet dhe përbëhet nga tre komponente kryesore. Komponente i parë kryesor i urtë të sisë është dituria. Nuk ka mundë që me qenë i njëranë të i urtë. Nëse njëranë ca, zakonisht të mëhënë e shtynë drejtë të veprimeve të ngutshme, të pamotura, e kështu më radhën. Ka pragu i parë është dhja, pa dhja. Pa dituria. Dhe në këtu të dituri përfshjet, përfshjet në dituri, një hurit, informatat, përvojat, po konsultat me njerëz. Komponenti dytë i urtit është bu 
Nu komen ze niet arrogant, als ze niet het juist. Absoluut. En moet je die zeggen, ik ben arrogant, als je het laat staan, pas mijn zoon, functioneren en editoris, niet schermen te worden. Als je editoria, dan moet je doen dat het weer niet functioneert, maar het is conform te worden. Als je met editoria te werken, dan moet je het doen. Maar als je het doet, dan moet je het doen. Als je het doet, dan moet je het doen. Arrogant. Dhe e treta, që mund përmën si përbërës i i i i i i është është maturia dhe gradualiteti, jungutia dhe të nëzituarit. Njerë që nëzitojnë do do në vendime, në qëndrime, nuk i marrin masër të duhur, apo nuk verifikojnë, apo nuk dëgjojnë pa një të tërë njëherë, e kështu më radhë nuk mund të marrin në qëndrime të urta, ose fjallë të urta të dalin për tyni, ose vëmime të urta. Ngutia, është nga shëjtani, kështë ta për gamberi, sa sërëm. Ajë që ju nëzit, është shëjtani, nga sa ajtë shënë që ne pasaj të ndihemi keq për vëpimet e morëva. Njëri ju për një mendë jetën, e jetën në dy në dy kahje kërësore e para, është ajo nevoja e ti për të mbi e tu. është një përpjekje e vazhdueshme për t'ja dalë që faktikisht njëri unë e bënd të daloj po i jo ndoshta dhe të daloj këtu në basë e kada shumë qëka të përbasht edhe me edhe me gjallesat tjera që të gjitha përpichen për për mbjetes mirë po mbjetesën njëri unë e ka më të letë për shkakt për parësive me cilat e ka begatu Allahi madhruar që është logika arsyeja pas taj të folurit mendja e kështu me ratë Në anën tjetër, është një kahje tjetër që gjithashtu është të rëndësish me të e pas parasysh edhe natyrën njërzore që ka përisa e sheh tjetërin e ka edhe atë pjesën e mbrendshme të shpirtit, të pasionit, të egos e në cilën në një farë mënyre po thua e se është njërzore që njëri u të mos e duroj tjetërin në bivetën ose të mos e duroj tjetërin më përpara më në avantajsh se sa vetën. Kjo është ajo që ndoshta mësë mirë do të quaj konkurencën mes individve edhe grupeve. Konkurencëa do tjetë në bazë vlerave, nëse unë e shosë e ti për një mend ke vlera, ose je i mirë, ose je i devotshëm, atëherë pikrisht këtu ne duhet të këtë duhet të nxalë të këtë atë gjelozin pozitive që të bëhem onë si kur ti, ose të bëhem edhe maj mirë se ti. Dhe pikrisht për këte i dërguari Muhammed sallallahu alaihi sallam, ka thonë, la fadle li arabin, ala a gjemijin, illa bit takua. Nuk ka mundësi dikush me thonë, unë jem maj mirë se tjetri, pëse për shemë kjo është arab, a i tjetri është jo arab, ose anasieltas, pëse filoni është kështu, a i tjetri është kështu, përveç se, dhe më thonë, mirësia, cilësia, kualiteti, ma t'ja dhe përparësia e avantajë i zdo njarët vlerësohet si mbas këti për kufizimi profetik me devot shmëri. Për këdo që kemi dashuri, të fillu për i dashuris për Zotin, Zotin kur e duan, qka duhet me ba? Duhet me u tregu të për ullur dhe dëgjuesh në dajti, duhet me u tregu respektuesh për te. Thot një poet, po e parafrazojnë shqim, thot t'i banë më katë ndaj kriju e sitë, dhe pretendon se e do ate, kjo është një gjë e qutit shme, për arsye se a i cili e do dikend edhe e dëgjan. Dhe më thonë shkon, i shkon për qefit. Ne me thonë e doam Zotin, do të me ndëgju Zotin, do të me respektu Zotin. Pas taj sprova që na e ka qitë Allahu fuqiplotën në Kur'an, për pretendimin e dashuris ndaj të dërguarit, sallallahu alaihi wa sallam, ose pretendimin e dashuris ndaj vetë Allahot, thuaj nëse ju e doni Allahun e e një masme, do t'ju doj juve Allahu. Pra, dashuria ka sprova, dashuria ka fakte, ka dëshmi, ajo duhet të shprehet, së fundit duhet të shprehet me fjallë, para se të shprehet me fjallë, ajo duhet të konfirmohet me vej pra mesia dhe me shtu me ratë. Kalem tani në ditën e shtunë për të prezentuar për mbledhje të radhës të kemisioni jeta e përtej me Deniz Bala e Hoq Gentian Mara. Kësaj radhë kanë folur për shpërblimin e rjedhëshëm të të vdekurit. Dersa një dua tjetër hyrëse në namaz ka trajtuar Hoq Zeki Qerkezi gjatë emisionit pse po falemi. Thot imami ndëruar, djetari imadhë, Ebu Yusufi, 
Rahmeti pas shpirti, thot sa her që falem dhe lutem për prindrit e mi, lutem dhe për imam e buhanifen dhe them, zot më shiroj e buhanifen. Pra imam e buhanifen e kishe dhe fmi, kishe dhe fmi, mirë për nuk njihen fmit e ti, ndërkoj që pra fmit e vërtet, për njifen fmit shpirtror, për si që ishte e bujusufi, si që ishte Muhammed bin Zufar, si që ishte Haseni e të tjere më radhë, Muhammed ibn il Hasen e të tjere më radhë. Apo, si kur se kemi rasti në imam Bukhariut, të madhët në imam Bukhariut, gjem që në zonë si i ti, imam tërë mjëdhiu, qa na i shumë për vdekin e mësuësit të ti, sa dhe verbohet, sa dhe verbohet. Pra dituria, kontributi madhë që kuj ka dhonë, ta ka zëvëndsu zoti me shumë të tjerë. Apo, kur kemi rasti në imam Ahmedit i cili për lutët, thot, sa herë që falem lutëm për shafijun, lutëm për imam shafijun, dhe më thënë, që zotit të mshirohet të tjera të tjera më radhë. Por si shëndrohet fmija në një vepër, në një vepër e rjedhshme, në një sadaka, lëmosh e rjedhshme për ty, pra si si mund të shëndrohet. E parë në përmjet e dukatës së vazhdueshme që ti i ke dhonë ati, dhe gjdo veprim që a i e bënë, edhe pse nuk të përmen të ashmë ty, por e ka të rëshguar për i teje, ka të rëshguar për i teje këtë fej, këtë amanet, këtë besim, dhe si kur se dhe teksuam dhe pak më partë të këtë aspekti i diturisë, por po veqohemi akoma më shumë të këtë aspekti të shmë i fmisi cili bën lutje për ty, pra lutet për ty, pra gjdo vepër e ti, gjdo vepër që e ka të rëshguar për i teje, dhe ti je fryti, pra ose ti je a i që i ke dhenë formë në asaj veprë, do të marë është vëzhdimisht se vape për ditë shkatë të tjilë. Por akoma më veçanërisht, kur fmija i drejtohet zotit për ty me lutje, i drejtohet zotit për ty me sadaka, i drejtohet zotit për ty me vepra nga më të ndryshmet, qofshën këto dhe shlyret e borgjeve apo dhe dyrimeve që mund të kesh pasur ndaj një tjetëri. Shumë mund të lutem për ty, por lutja e më të afërmit, më të pikluarit për lërgimin tënë, është lutje më evolitshme, është lutje më evolitshme, ndaj dhe profeti Ali Isiradu, ose nëmë në rastin konkret, në mëson dhe më thënë që është prej atyre veprave, është prej atyre veprave që nuk më dërpritet, por sa vjen dhe rigenerohet dhe më thënë se vapi i tyre. Pra, prezenca e ti njetë, qënit i ti e fmis që oftë mashkull apo femër i dobishëm njetë, është shkak i furnizimit tënë me se vape të të vazhduash. Filloj me u falë, edhe si që veproj aj, edhe unë veprova. Ka qenë i ri, djalosh i ri, edhe ka da në të majtë të dërguarit Ali Shasem, Ablaj Bonabasi. Edhe më mur për veshit të djast, edhe kështu nga mbrapa, mos me i dalë para pejgamin e Shasem, mesti edhe me skibles, sutres, edhe më qiti në anën e djast, edhe pastaj po thot. Pra, po fillon, Doan hyrëse para se me fillu namazin. Allahumme, lekel hamd, ente rabbu samawatu el ard, ty lavdrimi pambarim të takon, edhe shumë të takon, edhe falenderimi, sepse ti e zot i qeve dhe i tokës. Ente qajimu samawatu el ardi o men fihin, ti i mirëmban, ti kujdesesh, ti imban të qëndrojnë, nuk lejon të devijojnë, të humben, të tretën, të shkatrohen, qejt edhe tokës, edhe kush janë në qej edhe në tokë. Të gjitha kresa tjera cilat banojnë, qëndrojnë në qejt edhe tokë. Ente të nuru së ma vatu e lërdë, ti me nurin tëndë, i ndryqon, qejt edhe tokën, edhe kush janë në qej edhe në tokë, edhe i udzon. Vëtë me dritë, nurin Allot mund të udzohet njeriu, asë se me tjetër diçka. Edhe pastaj vazhdon, enë të lëhak, më kaulu ke lëhak, më likau ke lëhak, më vade ke lëhak, më gjenë të lëhak, më naru lëhak, më sa atu lëhak. Ti e lëhak, ti e vërdet, ti e egziston, nuk ka dyshim asë ma të vogël në egzistencën Allah subhanu wa ta'ala, nuk ka dyshim asë ma të vogël në fëqin madhështore kryusit e Allah subhanu wa ta'ala, nuk ka dyshim asë ma të vogël në mëshirë në Allah të azë dhe gjellë, nuk ka dyshim asë ma të vogël në dashurin e ti, në daj kresave të ti, në përgjithësi, e si do mos daj njerëzve besimtar në veçan ti. Fjallë Allah është e vërtet, 
Kur'an është fjale Allahot subhanu të ala. O lika u kel hak, edhe takimi me ty është hak, ishtë e vërtet. Nuk ka anashkalim, nuk ka ikje, nuk ka fshehje. Kush dënë letë beson, kush dënë mos beson. Edha i cili është mohusi ma i madhe Allahot, pa tjetër ka me vdek, pa tjetër ka me urinjall, pa tjetër ka me u taku me Allahon ditën e gjukimit. Wa wa adhe kel hak, edhe premtimi ytë është hak i vërtet. Inna Allah la ju hliful miad, Allah me të vërtet nuk e them premtimin e ti. Gjdo premtimi Allahot pa kur farë dyshimi se realizohet, është hak, është i vërtet. Wal gjenne të hak, gjennete është hak, është i vërtet, është i kryum. Për besimtar, insha Allah jem për e atyre, o Allah. Wal naru hak, Gjehnemi është i vërtet, është i kryum, për jo besimtar, u Allah në ambron prej dënimit me zjarë të gjehnemit. Wa sa atu hak, edhe momenti sa, është momenti kur shkatrot gjithë shka. Edhe a është i vërtet. Sonte në emisionin në fokus është trajtuar një tem tjetër ka të bëj me identitetin për bal modernitetit. Për këtë tem, Julian Gjera uftoj për trajtim Agim Bacin. Kurse hoxha Bajram Karabek sol e emisionin e radhës për gamberët shëmbëltyr për njerëzit, me qrast foli për Shuajbin Alehi Salam. A i që të rënditet më shumë në në këtë dojë, në këtë loj furie sulmesh është identitetit, për shkak se qoftë tradita, qoftë historia, qoftë besimi, janë elemente shumë të nëtishme në identitetit, dhe kur goditën këto, atërë identitetit fillon të marë për këpytet e mla, për shumë. Sot është vënd diskutim tjetëri, vetja, demokracia, liria, kufit tanë, cilët më parë, në i mërnim si të mirëqenë, dhe në këtë doj, botet sot me të komunikimit furishëm, ku teknologia po thuaj se ka rëmbyar gjithë shka. A, jemi neve të dëzotot që të ruajmë identitetin ose ta të theksojmë elementet e ti, pëse, pëse në duhet. Njëru ka nevoj për identitet, ka nevoj të identifikohet me gjera që e përfajsojnë. Po njëriu është sa individ a i kjenë shëqërare, në qëse ti anon nga njëra ose nga tjetër dhe ke përshu një ekulibur të identitetit tënë. Pra, ne kemi nevoj për individualitet dhe për martën një shëqërare. Individualizmi thellë që më ndonë se njëriu vetëm me vetë në vetë mund të bëjë gjithë shka. E qonë ato drejt një humbje të kontaktit me tjetërin, dhe në momentin që ne humbim dhe nuk vlerësojmë raportin me tjetërin, ka shumë mundësi që të kemi humbur kufit për të kuptuar vetë vetën. Pra, në jidhoj mënyra e si Mënyra se si perceptojmë tjetërin, në fakt kemi perceptuar vetën tonë. Dhe kjo është një gjithë shumë e rëndësishme. Në periullë në sot me postmoderne, pikrish të pikpytit që njëriu ka nevoj të jabë vedes, kanë marrë atë grushtin e hekurt dhe kanë vënë njëriu në i dilem shumë të madhe. Për të marrë një shembu dhe shumë të thjesht që se si njëriu ka nevoj për disa rëthana që më do njëherë i mersit më qena, është për shumë kur ka lëviz nga një vënd në një vënd tjetër, nga një shtetë në një vënd shtetë tjetër. Dhe kur gjenë në bërbalë pytjes që mund t'i bëhe, cili e ti, që qa të duhet ty, që qa përfajson ti, si mund të prezentohesh. Dhe shpesh herë njërëzit vetën pa fjallë, sepse nuk ka më duar kur se cilët janë. Kanë jetuar është që e kanë sugjeruar, dhe nuk kanë didur të bëjmë pytjet e vetë të vënd shumë pikpytje nga komunizmi që ndryshoj raportin për historinë, për shkuarën, për kulturën, për mendimin, për gjitha këto. Dhe pasaj kemi nga një identitet të jënë, në një identitet që shumica e shqiptarve gjysma e popullësis jonë jëtonë në shumë vendet botës dhe ka gëshetuar kulturën, të shkuarën me tratit në vendeve atjetë. Dhe ne ndjenjë të që kur shumë shqiptarë, kur takojnë kushojnë të tyre, miqë të tyre, familjarë të tyre që kanë jetuar në një vend Europiana, në një vend tjetër, Amerikana, dhe ndjenjë direktë dhe ndryshim, ju thotë, po ne se bëjmë të, ju se bëjmë të, si e një bërë këshu, pëse nuk bëjmë të, dhe më thënë, pëse nuk së patoni ligjin, si mund të hidhni, si mund të hidhni për e ratë në rrugë, për shumë.
populli i shuajbit alaihi salatu sallam konkretisht me djenasit fillimisht adhuranin dikan tjetër posa Allahu subhanahu wa ta'ala. Krimi të tëra më i madhë ishte shirë kundaj Allahu subhanahu wa ta'ala dhe mohimi, mohimi ti, apo thënë dryshe adhurimi i dikujt posa Allahu të Azze wa Gjell. Allahu Azze wa Gjell përmend se ata e kishin përgjënjështru shuajbin alaihi salatu wa salam dhe ishin lidh fort pas një idhullit të tëra. Dhe Allahu e përmend idhullin që ata adhuranin dhe e përmend se amri ti ishte el ejke. Thot Allahu Azze wa Gjell kethebe ashabu el ejke til mursalim. Dhe thot ata ndjekësit adhuruesit e ejkes i përgënjështrum për i gambarët. Qka ishte kjo ejke? Ishte një pëm që të këta, të kë popull, ajo pëm ishte aqë madhërishme dhe aqë e madhëruar dhe respektuar sa që kishin fillu të adhurojnë atë pëm dhe t'i bojnë Allah të zëvëgjel shirk me adhurimin e asaj pëme. Fjala e parë që ata i thanë shuajbit alihi sallatu sëram, i thanë يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول و شعيب ني نكبت كبتوهم ستشكاية دو كثانته ني نكبت كبتوهم ايدين امساجتا سبحان الله نسي كويتوت نثاش نفلهم سا اي پيغمبر اتصل اشتا ما اتشارتي نقراتري نتفولور اشتا شعيب عليه الصلاة والسلام كتاب پوبولي اتي يثون مير كريت بس بط كبتوهم شكا بنا ثرات Kjo ishte në duke u tal ata me shuajbin alaihi salatu sam, për shkak se shuajbin alaihi salatu sam ishte shumë i qartë në mesajnë e ti. Dhe ishte mëse i drejt për drejt se qka dëshiran aj. Por këta tal është në duke i thënë, nuk për të kuptojmë ty se qka e duke, duke thënë. Allahu Azuzele përmenë në Kur'an se i pasoj ata arrajfetu wa sajha. I pasoj ata një frymë, dhe të të një erë dhe një zhurëm shumë e madhe e bashkan gjitur me një termet të madhe që të gjithë aty vdeqen dhe u shkatruan pasaj shuajbe alihi salatu sram pasi që i pasaj popullit i u shkatru nga i pari dhe të i fundi përveç besimtarve tha fe kejfe ese ala qomin kafirin une u pata të rhek vrejtjen u pa ta thirë juve në rrugën e Zotit, atëre nuk po e di se si me ndi vetën keq karshini popullit që ishen mohues, ishen kryenec në mos pranimin e mesajit të Allahu subhanehu, subhanehu e ta'ala. Të dashë për miqë, kjo ishte e tëra për emisionin e sotëm kolajë e vorë, një falendrojmë që në ndoqët mirë pafshëm dhe mirë beqë dheri në takimet onë të radhës.